Bienvenidos. En este cuarto capítulo nos disponemos ahora a pintar los detalles de los árboles en nuestras lomas de Ensenada y el oleaje en el mar. En este capítulo ya iniciaremos la parte de detallado de nuestra pintura. Ya en los anteriores hemos visto que hemos preparado colores planos de diferentes tonos, hemos preparado nuestro cielo y nuestro mar. Ahora tenemos que proceder a hacer los detalles. Para los detalles necesitaremos pinceles de diferentes tamaños. Un pincel pequeñito, plano, un pincel pequeño también del número 2, eh, puntudo, otro pincel plano número 1, más pequeño, pequeño y el famoso abanico que nos ayuda a, eh, a trazar en la parte del mar las, las olas. Bueno, entonces procedemos ahora a preparar nuestros colores. Bueno, ya para los detalles tenemos que poner una variedad de verdes, desde el verde esmeralda, el verde alisalina, el verde cadmio. Usaremos también el amarillo ocre, amarillo ocre, y vamos preparando nuestra paleta para así hacer un detallado variado sin estar recurriendo cada momento a estar utilizando color también utilizamos un verde de fondo que es un verde talo y marrón que lo colocamos algo retirado para que no influencie mucho los, las purezas de los diferentes tonos colocamos un poquito de aceite al, al, al centro de la paleta para así alimentar la densidad de la humedad del pincel y procedemos ahora sí a pintar iniciamos dándole la silueta de vegetación a la montaña muy con mucha paciencia vamos generando los detalles con la punta del pincel simulando la vegetación que sobresale en la superficie de la montaña como nos podemos dar cuenta, ahí ya se va viendo las bondades del gris que nos permite hacer accidental las cúpulas de los arbolitos y posteriormente le meteremos colores. Para este, para este, para este detallado ya utilizamos un pincel de punta número 4 en el que podamos simular perfectamente la silueta de nuestra montaña posteriormente ya esto es solamente el silueteado una base como de tierra porque posteriormente vamos a generar el efecto de follaje de muchos árboles para eso necesitamos la cantidad de colores después de tener ya preparada nuestra superficie color tierra procedemos a generar el efecto con este mismo pincel número 4 redondo los efectos de follaje mezclando los diferentes tonos de verde para eso con la punta ligeramente untada vamos haciendo una mezcla de, de diferentes tonos en este caso estamos usando el amarillo ocre estamos usando los verdes que nos van ayudando a a generar el efecto de follaje le damos oscuridad sin ningún temor y así vamos generando así mismo vamos generando el efecto de follaje en la distancia bueno, para hacer la simulación de nuestro follaje ya tenemos preparada la superficie ahora hacemos una mezcla indiscriminada de colores verdes para generar siempre con la punta de nuestro pincel un pincel que esté algo despelucado que nos permita generar un efecto de punteado de muchos follajes utilizamos nuestro verde oscuro para generar efectos de sombra no debemos exagerar debemos cuando debemos mejor seguir avanzando y después más bien en la parte de retocado hacemos las mejoras que necesitemos sin embargo aquí ya podemos ver una serie de árboles que están naciendo podemos inventarnos un efecto por ejemplo así decir inventémonos un arbolito amarillo claro en esta parte 
Luego pasamos, después de la mezcla, a hacer encima, en este vacío, un arbolito un poquito más oscuro. Pasamos aquí a otro tono de arbolito en esta parte y preparamos el nacimiento de otra plantica. Aquí, por ejemplo, utilizamos esto y le damos el follaje en la distancia, siempre dejando que el marrón se vea y no teniendo temor de trabajar el borde de la montaña porque son los árboles los que nos están dando los diferentes planos. Como vemos aquí, esa montaña del fondo ya se empieza a destacar y empieza a, notar, a notarse una distancia entre ella y la ensenada aquí en la parte de atrás de esta montaña. Bueno, ya después de tener esta montaña con el follaje, como lo pueden ver, se ve un, un agradable follaje de muchos árboles, pero todavía insistimos en el detalle. Vamos a, a preparar ya la base que es la playa. Para eso utilizamos un pincel número 4 plano, lo untamos con óleo marrón y al mismo tiempo blanco para en el efecto que vamos a, a, a realizar se mezclen durante la aplicación. Para eso usamos el blanco mezclándolo con el marrón al mismo tiempo en pinceladas delicadas muy seguras bueno, ahora vamos a simular algunos palitos en la distancia allá han metido dentro de ese follaje son las bases de los arbolitos que no son muy notorias pero que de todas maneras están Lo que no puede faltar en nuestros paisajes son las palmeras accidentales que se asoman. Ya después de haber generado la pintura de nuestras montañas cercanas, empezamos a detallar lo que se trata de las playas y el efecto de las olas que caen sobre la playa. Ahora empezamos a trabajar con gran delicadeza una línea blanca que nos muestra, que nos señala el efecto o el límite entre lo que es la tierra y el mar. Ahora con nuestro abanico nos disponemos a generar los efectos de la, del agua tocando. Nuestras olas salpicando contra el borde 